नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपण सर्वांचं आज पुन्हा एकदा एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता नववी गणित भाग दोन या विषयातील प्रकरण पहिले भूमितीतील मूलभूत संबोध या प्रकरणातील सराव संच एक पॉईंट दोन या सराव संचमधील काही उदाहरणं सोडवण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत चला तर मग पाहूया सराव संच एक पॉईंट दोन विद्यार्थी मित्रांनो या सराव संचेतील पहिलं उदाहरण आपल्यासमोर स्क्रीनवर दिसत आहे पहा आपल्याला बिंदूंच्या निर्देशकांची सारणी दिलेली आहे आणि या सारणीवरून काही रेषाखंड एकरूप आहेत का नाही हे आपल्याला ठरवायचं आहे आपल्याला बिंदू ए बी सी डी ई या पाच बिंदूंचे निर्देशक दिलेले आहेत आणि आपल्याला दोन दोन रेषाखंडांच्या जोड्या दिलेल्या आहेत यापैकी आपल्याला प्रत्येक जोडीतील रेषाखंड एकरूप आहेत किंवा नाही हे ठरवायचं आहे अर्थातच आपण मागील व्हिडिओमध्ये अभ्यासलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो दिलेले दोन रेषाखंड एकरूप केव्हा असू शकतात जेव्हा त्यांची लांबी समान असते म्हणजेच इथं आपल्याला पहिलं उदाहरण जर आपण विचारात घेतलं आपल्याला रेख डी ई व रेख ए बी हे दोन रेषाखंड एकरूप आहेत का नाही हे ठरवायचं आहे म्हणजेच त्यांची लांबी समान आहे का नाही हे ठरवावं लागेल आणि लांबी शोधण्यासाठी अर्थातच आपल्याला निर्देशकांचा उपयोग होणार आहे मग समजा पहिल्या उदाहरणामध्ये आपल्याला रेख डी ईची लांबी शोधायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो संख्या रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंच्या दरम्यानचं अंतर जर आपल्याला शोधायचं असेल तर आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलंय उजवीकडील निर्देशकातून डावीकडील निर्देशक वजा केला की त्या दोन बिंदूंमधील अंतर आपल्याला अगदी सहज मिळतं त्याचप्रमाणे इथं आपल्याला रेख डी ईचं अंतर शोधायचं आहे म्हणजेच आपल्याला बिंदू डी आणि बिंदू ई यांचे निर्देशक विचारात घ्यावे लागतील बिंदू डीचा निर्देशक वजा सात आहे आणि बिंदू ईचा निर्देशक नऊ आहे तर या निर्देशकांवरून आपल्याला संख्या रेषा काल्पनिक स्वरूपात तयार करायच्या आहेत आणि ठरवायचं आहे यातील उजवीकडील निर्देशक कोणता आणि डावीकडील निर्देशक कोणता विद्यार्थी मित्रांनो संख्या रेषेवर आपण शिकलेलो आहोत शून्याच्या उजवीकडे सर्व धननिर्देशक असतात तर शून्याच्या डावीकडे सर्व ऋणनिर्देशक असतात इथे बिंदू डीचा निर्देशक वजा सात आहे आणि ईचा बिनिर्देशक नऊ आहे याचा अर्थ नऊ हा निर्देशक उजवीकडे असेल तर वजा सात हा निर्देशक डावीकडे असेल म्हणजेच डी ई या रेषाखंडाचं अंतर शोधत असताना या रेषाखंडाची लांबी शोधत असताना आपल्याला ई बिंदूच्या निर्देशकातून डी बिंदूचा निर्देशक वजा करायचा आहे म्हणजेच लेंथ डी ई बरोबर येईल नऊ म्हणजेच ईचा निर्देशक वजा वजा सात म्हणजेच डीचा निर्देशक इथे वजा चिन्ह दोन वेळा आल्यामुळे आपण कंस वापरलेला आहे मग पुन्हा कंसाच्या बाहेर देखील वजा चिन्ह आहे आणि कंसाच्या आत देखील वजा चिन्ह आहे ही वजा वजा अधिक होईल आणि मग लेंथ डी ई बरोबर येईल नऊ अधिक सात आणि नऊ अधिक सात म्हणजेच लेंथ डी ईची लांबी आली सोळा इथे विधान क्रमांक एक म्हणजेच एका रेषाखंडाची लांबी आपण शोधली त्याचप्रमाणे आता रेख ए बीची लांबी शोधायची मग पुन्हा ए आणि बीचे निर्देशक पाहूयात एचा निर्देशक वजा तीन आहे बीचा निर्देशक पाच आहे म्हणजेच पुन्हा धन निर्देशक उजवीकडे असतात ऋण निर्देशक डावीकडे असतात या नियमानुसार बीचा निर्देशक उजवीकडे असेल तर एचा निर्देशक डावीकडे असेल मग पुन्हा ए बी हे अंतर शोधत असताना बीच्या निर्देशकातून एचा निर्देशक वजा करूयात म्हणजेच लेंथ ए बी बरोबर पाच वजा वजा तीन पुन्हा वजा वजा अधिक होईल म्हणजेच लेंथ ए बी बरोबर पाच अधिक तीन म्हणजेच ए बीची लांबी आली आठ विधान क्रमांक दोन विद्यार्थी मित्रांनो विधान एक आणि विधान दोन वरून आपल्या लक्षात आलं असेल एका रेषाखंडाची लांबी सोळा आहे तर दुसऱ्या रेषाखंडाची लांबी आठ आहे म्हणजेच ही लांबी समान नाही म्हणजेच आपण म्हणू शकतो लेंथ ए बी नॉट इक्वल टू लेंथ डी ई म्हणजेच ए बी या रेषाखंडाची लांबी डी ई या रेषाखंडाच्या लांबी एवढी नाही याला कारण अर्थातच विधान एक व दोन वरून आणि लांबी समान नाही 
म्हणून ते रेषाखंड एकरूप नाहीत म्हणजेच रेख डी ई व रेख ए बी हे एकरूप नाहीत याच पद्धतीने आपण दुसरं उदाहरण पुन्हा सोडवायला घेऊयात आता आपल्याला रेख बी सी आणि रेख ए डी एकरूप आहेत का नाही ते ठरवायचं आहे म्हणजेच पुन्हा बी सी या रेषाखंडाची लांबी अगोदर शोधूयात बी या बिंदूचा निर्देशक आहे पाच सी या बिंदूचा निर्देशक आहे दोन आता इथे उजवीकडे निर्देशक कोणता असेल आपण काल्पनिक स्वरूपात आपल्या मनामध्ये कल संख्या रेषा तयार करायची आहे आणि त्यावरून ठरवायचं आहे की उजवीकडे कोणता निर्देशक आहे आणि डावीकडे कोणता निर्देशक आहे अर्थातच पाच हा निर्देशक उजवीकडे असेल तर दोन हा निर्देशक डावीकडे असेल म्हणजेच रेषाखंड बी सीची लांबी शोधत असताना बी या निर्देशकातून सी हा निर्देशक वजा होईल म्हणजेच पाच वजा दोन आणि मग बी सीची लांबी आपल्याला मिळेल तीन विधान क्रमांक एक त्याचप्रमाणे आता ए डीची लांबी शोधत असताना एचा निर्देशक वजा तीन आहे आणि डीचा निर्देशक वजा सात आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण शून्यापासून डावीकडे जस जसं जातो तस तसं वजा एक वजा दोन वजा तीन म्हणजेच वजा तीन अगोदर येतात आणि मग वजा सात येतात म्हणजेच वजा तीन ही रे वजा तीन हा बिंदू संख्या रेषेवर उजवीकडे आहे तर वजा सात हा बिंदू डावीकडे आहे म्हणजेच रेख ए डीची लांबी शोधत असताना वजा तीनमधून वजा सात वजा करायची आहे म्हणजेच उजवीकडील निर्देशकातून डावीकडील निर्देशक वजा करायचा आहे पुन्हा वजा सात आणि कंसाच्या बाहेर देखील वजा चिन्ह असल्यामुळे ते वजा सात अधिक होतील आणि लेंथ ए डी बरोबर येईल वजा तीन अधिक सात विद्यार्थी मित्रांनो इथं तीन आणि सात या दोघांची चिन्ह विरुद्ध आहेत तीनचं चिन्ह ऋण आहे तर सातचं चिन्ह धन आहे विरुद्ध चिन्ह असल्यामुळे त्यांची वजा बाकी होईल आणि सातमधून तीन गेल्यास ए डीची किंमत येईल चार अर्थातच अधिक चार असेल कारण मोठ्या संख्येचं चिन्ह सातचं चिन्ह अधिक आहे आणि अंतर हे नेहमी अधिकच असतं मग पुन्हा विधान एक आणि विधान दोनमध्ये आपल्या लक्षात आलं असेल दोघं दोन्ही रेषाखंडांची लांबी भिन्न आहे म्हणजेच दोन्ही रेषाखंडांची लांबी समान नाही लेंथ बी सी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ए डी रेषाखंड बी सीची लांबी रेषाखंड ए डीच्या लांबी इतकी नाही विधान एक व दोन वरून आणि लांबी समान नाही म्हणून ते रेषाखंड एकरूप असू शकत नाही तर या पद्धतीने आपण प्रश्न एक मधील दोन उदाहरणं सोडवलेली आहेत तिसरं उदाहरण मात्र तुम्ही सर्वांनी सरावासाठी सोडवायचं आहे आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूयात प्रश्न क्रमांक दोन आहे पहा बिंदू एम हा रेख ए बीचा मध्यबिंदू आहे ए बी बरोबर आठ तर ए एम बरोबर किती विद्यार्थी मित्रांनो दिलेल्या माहितीनुसार अगोदर आपण आकृती काढूयात ए बी या रेषाखंडाची लांबी आठ दिलेली आहे आणि एम हा रेषाखंड ए बीचा मध्यबिंदू आहे म्हणजेच साधारणपणे आपल्यासमोर आकृती अशी असेल पहा एम हा बिंदू ए बीचा मध्यबिंदू आहे आणि ए बीची लांबी आपल्याला आठ दिलेली आहे आणि आपल्याला ए एम या रेषाखंडाची लांबी शोधायची आहे अर्थातच एम हा मध्यबिंदू आहे याचा अर्थ ए बीचे ते दोन समान भाग करतो म्हणजेच ए एम आणि एम बी या दोनही रेषाखंडाची लांबी समान असेल आणि ती अर्थातच ए बी या रेषाखंडाच्या निंपट असेल म्हणजेच ए एमसाठी समीकरण येईल पहा ए एम बरोबर एक छेद दोन ए बी म्हणजेच ए बीची निंपट मग आता आपण ए बीची किंमत ठेवूयात समीकरणामध्ये म्हणजेच ए एम बरोबर येईल एक छेद दोन गुणिले आठ इथं अंशातील आठला छेदातल्या दोनने भाग जाईल म्हणजेच बे के बे बेचोक आठ विद्यार्थी मित्रांनो अंशस्थानी चार गुणिले एक एवढेच घटक राहिलेले आहेत आणि छेदस्थानी एक छेदस्थानचा एक नाही दिला तरी चालेल म्हणजेच ए एमची किंमत आपल्याला इथे मिळाली ए एम बरोबर चार तर या पद्धतीने दुसरा प्रश्न आपण इथं सोडवलेला आहे आता आपण पुढील प्रश्नाकडे बोलूयात पुढील प्रश्न आपल्यासमोर आहे पहा जर ए बी बरोबर पाच सेंटीमीटर बी पी बरोबर दोन सेंटीमीटर ए पी बरोबर तीन पॉईंट चार सेंटीमीटर या रेषाखंडांचा लहान मोठेपणा ठरवा लहान मोठेपणा याचा अर्थ आपल्याला यांच्या लांबींची तुलना करायची आहे कोणता रेषाखंड मोठा आणि कोणता रेषाखंड लहान हे ठरवायचं आहे चला तर मग अगोदर पहिल्या दोन रेषाखंडांची आपण तुलना करूयात ए बी या रेषाखंडाची किंमत पाच दिलेली आहे आणि बी पी या रेषाखंडाची किंमत 
दोन सेंटीमीटर दिलेली आहे याचा अर्थ ए बी हा रेषाखंड बी पी या रेषाखंडापेक्षा मोठा आहे म्हणजेच आपण पहिली तुलना इथे लिहू शकतो ए बी मोठा आहे बी पीपेक्षा विधान क्रमांक एक आता त्याचप्रमाणे ए बी आणि ए पी या दोन रेषाखंडांची तुलना करूयात पुन्हा ए बीची किंमत आपल्याला पाच सेंटीमीटर दिलेली आहे आणि ए पीची किंमत मात्र तीन पॉईंट चार सेंटीमीटर दिलेली आहे म्हणजे पुन्हा ए बी हा रेषाखंड ए पीपेक्षा मोठा आहे दुसरी तुलना देखील असेल ए बी मोठा आहे ए पीपेक्षा विधान क्रमांक दोन म्हणजेच विधान एक आणि विधान दोन वरून विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या लक्षात आलं असेल ए बी हा रेषाखंड उर्वरित दोनही रेषाखंडांपेक्षा मोठा आहे बी पीपेक्षा देखील मोठा आहे आणि ए पी या रेषाखंडापेक्षा देखील मोठा आहे म्हणजेच ए बी हा सर्वात मोठा रेषाखंड आता बी पी आणि ए पी या दोन रेषाखंडांची तुलना करूयात बी पी रेषाखंडाची किंमत दिलेली आहे दोन सेंटीमीटर आणि ए पी रेषाखंडाची किंमत दिलेली आहे तीन पॉईंट चार म्हणजेच ए पी हा रेषाखंड बी पीपेक्षा मोठा आहे ए पी मोठा असेल बी पीपेक्षा विधान क्रमांक तीन या तीन विधानांच्या आधारे आपण हा निष्कर्ष काढू शकतो की ए बी हा सर्वात मोठा रेषाखंड आहे तर बी पी हा सर्वात लहान रेषाखंड आहे म्हणजेच तुलना करत असताना आपण तीनही रेषाखंड या पद्धतीने लिहू शकतो ए बी मोठा आहे ए पीपेक्षा आणि ए पी मोठा आहे बी पीपेक्षा विधान एक दोन व तीन वरून तर या पद्धतीने रेषाखंडांची लांबी दिली असता त्यांची आपण तुलना करू शकतो आता आपण पुढील प्रश्नाकडे वळूयात पुढचा प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे पहा आकृती एक पॉईंट तेराच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा आपल्याला आकृती एक पॉईंट तेरा दिलेली आहे पहा एक रेषा दिलेली आहे आणि त्या रेषेवरील काही बिंदू दिलेले आहे तर त्यातील पहिला प्रश्न आहे पहा किरण आर पीच्या विरुद्ध किरणाचे नाव लिहा आता किरण आर पी आकृतीत पहा किरण आर पी आपल्याला सगळ्यांना दिसतोय विरुद्ध किरण याचा अर्थ त्या किरणाचा आरंभबिंदू आर हाच असेल मात्र तो विरुद्ध दिशेने म्हणजेच क्यूच्या विरुद्ध दिशेला असेल किंवा पीच्या विरुद्ध दिशेला असेल आणि तो म्हणजे आर एस किंवा यालाच आपण आर टी देखील म्हणू शकतो म्हणजेच विरुद्ध किरणाचं नाव असेल किरण आर एस यालाच आपण किरण आर टी देखील म्हणू शकतो दुसरा प्रश्न पहा किरण पी क्यू आणि किरण आर पी यांचा छेदसंच लिहा विद्यार्थी मित्रांनो छेदसंच म्हणजे दोनही संचांमध्ये सामायिक असणारा घटक म्हणजेच किरण पी क्यू आणि किरण आर पी या दोनही किरणांमध्ये सामायिक असणारा घटक आपल्याला पाहिजे मग अगोदर आपण आकृतीत किरण पी क्यू आणि किरण आर पी पाहूयात पहा किरण पी क्यू हा हिरव्या रंगात दर्शवलेला आहे तर किरण आर पी हा गुलाबी रंगात दर्शवलेला आहे या दोनही किरणांमध्ये जो घटक सामायिक आहे तो आपल्याला ओळखायचा आहे म्हणजेच इथं आपल्या लक्षात येईल की आर पी हा रेषाखंड फक्त दोनही किरणांमध्ये नाही म्हणजे आर पी हा फक्त आर क्यू किंवा आर पी या किरणाचा भाग आहे परंतु तो किरण पी क्यूमध्ये नाही याचा अर्थ आर पी सोडून पी पासून पुढचा संपूर्ण भाग हा दोनही किरणांमध्ये आहे म्हणजेच थोडक्यात किरण पी क्यू हा सामायिक आहे दोनही किरणांमध्ये म्हणजे आपण इथे म्हणू शकतो पी क्यू आणि आर पी या दोनही किरणांचा सामायिक म्हणजेच छेदसंच हा असेल किरण पी क्यू आता याच पद्धतीने तिसरा प्रश्न पाहूयात रेख पी क्यू व रेख क्यू आर यांचा संयोग संच छेदसंचमध्ये आपण फक्त सामायिक घटक घेतला संयोग संच म्हणजे दोनही संच मिळून तयार होणारा संच म्हणजेच रेख पी क्यू आणि रेख क्यू आर यांनी मिळून तयार होणारा संच कोणता तर आप पुन्हा आकृतीत पाहूयात रेख पी क्यू आणि रेख क्यू आर पहा पी क्यू आपल्याला गुलाबी रंगात दर्शवलेली आहे तर रेख क्यू आर हा पुन्हा आपल्याला निळसर रंगात दर्शवलेला आहे या दोनही रेषाखंडांना मिळून कोणता रेषाखंड तयार होतोय तर अर्थातच क्यू आर हा रेषाखंड तयार होत आहे म्हणजेच रेख पी क्यू आणि रेख क्यू आर यांचा संयोग संच असेल रेख क्यू आर चौथा प्रश्न पहा 
रेख क्यू आर हा को किरणांचा उपसंच है रेख क्यू आर पहा आकृति मधे हा को किरणांचा उपसंच है रेख क्यू आर या दरमियान फक्त बिंदू पी है हा पी बिंदू सोड़न विद्यार्थी मित्रों उर्वरित सर्व बिंदू ज्या बिंदूपासन तैयार होनी किरण जे बिंदू आर कि क्यू या दिशे ये सर्व किरण रेख क्यू आर हा उपसंच मजेच बिंदू टी पास बिंदू एस पास कि बिंदू आर पास कि बिंदू क्यू पास तैयार होना सर्व किरण जे बिंदू आर कि क्यू या दिशे ये सर्व किरण रेख क्यू आर हा उपसंच उत्तर अल पहा किरण क्यू आर किरण आर क्यू किरण एस क्यू कि किरण टी क्यू या किरण रेख क्यू आर हा उपसंच है पांचवा प्रश्न अपन पहुया आता आर हा आरंभ बिंदू आ विरुद्ध किरण की जोड़ी लिया मजेच आर बिंदूपासन ज्या सुरुआत होते परंतु परस्पर विरुद्ध दिशेला है दोन किरण अपने पाए पा अपने आकृति दर्शवे हैं किरण आर पी कि किरणाला अपन आर क्यू मनू शको तो किरण आर एस कि किरणाला अपन आर टी देखी मनू शको ये दोन विरुद्ध किरण अपने आकृति मधे दिता है मजेच बिंदू आर हा आरंभ बिंदू आना परंतु विरुद्ध किरण आनारे किरण मजेच किरण आर क्यू आ किरण आर टी सहावा प्रश्न एस हा आरंभ बिंदू आते ही दोन किरण लिया मजेच एस बिंदूपासन ज्या कि सुरुआत होते पहा आकृति मधे एस या बिंदू या डाव्या बाजूला एस टी हा किरण है तो एस या बिंदू या उज्या बाजूला किरणाला अपन किरण एस आर कि किरण एस पी कि किरण एस क्यू देखी मनू शको मजेच एस बिंदूपासन सुरू हो विरुद्ध किरण की नाव आती किरण एस टी आ किरण एस पी शेवट का प्रश्न विद्यार्थी मित्रों किरण एस पी आ किरण एस टी हेद संच लिया पा छेद संच मे मी मगाशी तुम्हारा संगित कि छेद संच मे दो संच जे सामायिक है तला अपन छेद संच मन तो मत किरण एस पी आ किरण एस टी पहूया किरण एस पी अपने समोर है पा उजा बाजूला जो गुलाबी रंग दर्शवे है तो किरण एस पी आ डाव्या बाजूला हिरव्या रंग दर्शवे है तो किरण एस टी या दोन किरण सामायिक आना घटक अपने तो आनारे छेद संच अर्थात एस हा आरंभ बिंदू है दोन ही किरण तो सामायिक आू शक नहीं तेल सामायिक छेद संच मनू शकत नहीं अपने अपेक्षित रेशाखंड कि किरण कि रेशा यपैकी का सामायिक है तो दोन ही किरण की दिशा परस्पर विरुद्ध आयामें या दोन ही किरण एक ही रेशाखंड किरण कि रेशा सामायिक आू शकत नहीं मजेच येद संच अल विद्यार्थी मित्रों रिक्त संच ज्याला अपन पाय या चिन्हा दर्शवत कि दोन महिरपी कंस ज्या आतम एक ही घटक न लिता दर्शवत यह पद्धति ने अपन य आकृति वाली प्रश्ना की उत्तर इत दे प्रयत्न के लिए विद्यार्थी मित्रों सराव संच एक पॉइंट दोन मदिल उर्वरित उदाहरण मात्र अपन सरावा सर्वज सोडवाय मेरा अपेक्षा है आतापर्यंत अपन सोडवे सराव संच एक पॉइंट दोन मदिल उदाहरण अपने सर्वान उत्तमरित समझली आती हा वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्स्क्राइब करा और बेल आयकॉन व्लिक कराला विसरू नका जेनेकर नवनवीन वीडियो से नोटिफिकेशन्स तुम्हारा वेड़ोवे मिलत रह धन्यवाद